हाय हाउ यू हम लोग एक्सरसाइज 10.5 कर रहे हैं क्लास नाइन सर्कल्स और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर एट तक कर लिया है ठीक है नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व एंड आवर चैप्टर विल बी फिनिश्ड ठीक है चलो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ जिसकी फिगर आपको गिवन है अपनी एन बुक्स में लेकिन जितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की फिगर देख के मतलब क्वेश्चन लग रहा है कुछ भी नहीं है इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन ठीक है फिगर कॉम्प्लिकेटेड लग रही है नहीं है देखो ए सी पी चलो पहले क्वेश्चन शुरू से रीच करते हैं टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स बी एंड सी ये रहा बी ये रहा सी ठीक है आगे थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी बी क्यू बी से हमने दो लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर रखे हैं एक तो है ए बी डी ए बी डी पी बी क्यू ठीक है ये ड्रॉ किए टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट अब जो ए बी डी है वो सर्कल्स पे कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ए पर और डी पर और जो पी बी क्यू है वो सर्कल्स को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है पी पर और क्यू पर है ना आगे बढ़ते हैं ए सी पी को क्यू सी डी के इक्वल प्रूफ करना है ए सी पी कहा है ए सी पी यानी ये रहा एंगल वन मान लेते हैं इसको ठीक है एंगल क्यू सी डी के इक्वल प्रूफ करना है यानी ये वाला एंगल क्यू सी डी यानी एंगल टू के इक्वल प्रूफ करना है तो दैट मीन्स आई हैव टू प्रूफ एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू ठीक है अब हमने एक चीज पढ़ी है कि अगर सेम आर्क से सर्कल पे दो एंगल्स या तीन एंगल्स या चार एंगल्स जितने मर्जी एंगल्स बना दो तो वो एंगल्स इक्वल होते हैं वाई एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ठीक है यहां पर फर्स्ट सर्कल जो बड़े वाला सर्कल है उसमें ए पी आर्क देखो ये रहा ए ये रहा पी है ना ए पी आर्क से यहां पर मेरा एस ए ये मेरा एंगल वन बन रहा है ए सी पी ये बना दिया इसी तरह से पी बी ए बन रहा है ये देखो ध्यान से ये ये बन रहा है इसको मैंने एंगल थ्री नाम दे दिया ठीक है ये दोनों बन रहे हैं ये एंगल वन है ये एंगल थ्री है ये एंगल वन और एंगल थ्री इक्वल होंगे या नहीं क्यों होंगे क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट क्योंकि ए पी आर्क से सर्कल पे दो एंगल्स बन रहे हैं ठीक है बी पर और सी पर करेक्ट तो हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे सिंस एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल सो एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल वन इतना समझ आया अब हम छोटे वाला सर्कल कंसिडर करते हैं और ये रहा डी और ये रहा क्यू डी क्यू ठीक है डी क्यू से मेरा ये बन रहा है एंगल फोर डी बी क्यू यानी ये रहा मेरा एंगल फोर ठीक है डी क्यू आर्क से ही एंगल सी भी तो बन रहा है यानी एंगल टू ये रहा बन रहा है है ना तो एंगल थ्री एंगल फोर के एंगल ये है मेरा एंगल टू सॉरी तो एंगल टू और एंगल फोर हमारे इक्वल हुए एंगल्स इन द सेम सेगमेंट द सेम रीजन राइट तो मैं क्या लिखूंगी ऑल्सो विद द सेम रीजन एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल टू ठीक है अच्छा अब अगर ध्यान से मैं देखूं एंगल थ्री एंगल फोर को और एंगल वन एंगल टू को तो एंगल थ्री और एंगल फोर में क्रॉस बन रहा है ऐसे ये और ये मेरा एंगल थ्री और ये मेरा एंगल फोर है एंगल वन और एंगल टू में बन रहा है नहीं बन रहा वो कैसे है वो ऐसे है ये मेरा एंगल वन है ये मेरा एंगल टू है इन दोनों में फर्क है ना डिफरेंस है ना ये कौन से एंगल्स हैं वर्टिकली ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ये है क्या नहीं है है ना तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं तो मैं क्या लिखूंगी बट एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जब ये फर्स्ट है ये सेकेंड है ये थर्ड है तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंगल वन विल बी इक्वल टू एंगल टू एंड हेंस प्रूव क्यों क्योंकि एंगल थ्री एंगल वन के इक्वल है एंगल फोर एंगल टू के इक्वल है बट एंगल थ्री एंगल फोर के इक्वल है एल एच एस एल एच एस इक्वल है यहां पर इन दो इक्वेशन की तो जब एल एच एस एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस आर एच एस भी तो इक्वल होगी तो देर फॉर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू ठीक है तो मैंने क्या कहा था कि जितनी कॉम्प्लिकेटेड फिगर लग रही है उतना कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन नहीं है है ना टेंथ क्वेश्चन इज फिगर अगेन इज नॉट गिवेन इफ द टू सर्क इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर्स यानी हमें एक ट्राइंगल बनाना है 
ट्राइंगल की जो दो साइड्स होंगी वो पहले सर्कल का भी आ, मतलब ट्राइंगल की जो ये ऐसे मैंने ट्राइंगल बनाया इसकी ये साइड जो होगी वो भी एक सर्कल का डायमीटर होगा और इसकी जो ये साइड होगी वो भी एक सर्कल का ऐसे डायमीटर होगा ठीक है फेयर में बना के दिखाती हूँ आपको आगे पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड क्या मतलब है देखो सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी ठीक है ये पहले सर्कल का डायमीटर है ये ठीक है ये भी डायमीटर है ये डायमीटर है तो मैंने यहां पर ओ मार्क कर दिया ये भी डायमीटर है ये एक और सर्कल का डायमीटर है लाइक like दिस ये ठीक है ये एक दूसरे सर्कल का डायमीटर है तो इसका ये डायमीटर है तो इट विल ऑल्सो पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल तो उसका uh, मैंने सेंटर ओ डैश मार्क कर दिया तो ये जो फर्स्ट लाइन थी ये तो इतना हमारा फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग बन गया दोबारा से रीच करते हैं हमारी फर्स्ट लाइन इफ द सर्कल्स मतलब टू सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज द डायमीटर्स हो गया नाउ प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स इन सर्कल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला इट लाइज ऑन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल भाई ये दो साइड्स तो यूज में आ गई थर्ड साइड उनका कहने का मतलब है बी सी कि इन सर्कल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो थर्ड साइड पे लाइक कर रहा है ये प्रूव करो इस पॉइंट को मैं डी मार्क कर लेती हूँ ठीक है तो इसके लिए मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ ज्वाइन ए डी ये मैंने ज्वाइन कर दिया ठीक है तो मेरे को बेसिकली प्रूफ क्या करना है मेरे को अभी तक ये नहीं समझ आया है ना नहीं आया ना प्रूफ ये करना है कि ये जो बी डी सी है ये एक स्ट्रेट लाइन है दैट इज आई हैव टू प्रूफ बी डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन दैट इज डी लाइन ऑन बी सी मेरे को प्रूफ करना है जिसके लिए अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है कि ये पूरा का पूरा जो सम है इन दो एंगल्स का ये वन एटी है तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है यानी डी लाइज ऑन बी सी ठीक है तो इसके लिए बहुत सिंपल है अगर मैं फर्स्ट सर्कल को कंसीडर करूं तो ए बी जो है वो डायमीटर है ऑफ द फर्स्ट सर्कल एंड वी नो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल इज या इज 90 डिग्री और अगर ये मेरा सर्कल है ये मेरा डायमीटर है ये सेंटर ओ है तो मेरा जो एंगल ए डी बी है वो मेरा 90 डिग्री का होगा या नहीं होगा है ना तो मैं लिखूंगी एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री यहां तक समझ आता है सिमिलरली जो ए सी है वो हमारा है डायमीटर सेकेंड सर्कल का इज द डायमीटर ऑफ सेकेंड सर्कल एंड वी नो एंगल इन सेमी सर्कल इज द राइट एंगल तो एंगल ए डी सी भी नाइन्टी डिग्री का होगा है ना ये मैंने इक्वेजन वन मान ली ये मैंने इक्वेजन टू मान ली एंड इफ आई एड इक्वेजन वन एंड इक्वेजन टू तो एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी will be equal to 90 plus 90 which is equal to 180 degree that means i have proved ki ye in dono angles ka sum 180 hai that means bdc is a straight line bdc is a straight line aur agar ye straight line hai to i can very easily say ki d lies on bc hence proved okay so we have done question number 9th and 10th today and guys 11th and 12th i'm going to explain in my next video okay thank you so much